ப்ரைஸ் லாட் யார் யார் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டுருக்குறீங்களோ உங்களை ஏசு கிறிஸ்தன் இனிய நாமத்தினாலே உங்களை வரவேற்கிறேன் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோ இருக்கணும்னு நான் ஜபிக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நான் ஜபிக்கிறேன் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஜபிக்கிறேன் இதில் வந்து என் டைம் ப்ராஃபஸியில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான ஒரு ஒரு டாபிக் இது இந்த டூ விட்னஸஸ் ஹூ ஆர் த டூ விட்னஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் என் டைம் ப்ராஃபஸி படித்ததுலேருந்தே நான் பார்த்துட்ருக்குறேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த டூ விட்னஸஸ் யாராக இருக்கும் தேர் ஆர் டூ ப்ராஃபிட்ஸ் அதாவது ரெவலேஷன்ஸ் லெவன் ரெவலேஷன்ஸ் லெவன் அதாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலேருந்து பன்னெண்டாவது வசனத்தில் வரைக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்குது ரெண்டு சாட்சிகள் ரெண்டு சாட்சிகள் கடைசி காலத்தில் இந்த பூமியில் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ பற்றி கடவுளை பற்றி அவர்கள் வந்து அவருக்கு சாட்சி கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து பிரசங்கிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அதுக்கு அந்த நேரத்தில் அந்தி கிறிஸ்துவுடைய ஆட்சி நடந்து கொண்டு இருக்கும் அந்தி கிறிஸ்துவ ஆட்சி நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது இந்த ரெண்டு சாட்சிகளும் ட்ரூ டூ விட்னஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டூ ப்ராஃபிட்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து தே ஆர் ப்ராஃபஸிங் தேர் ப்ராஃபஸிங் அபவுட் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் டு ஆல் தி இயர் ஆனால் எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைன்னா அது ரொம்ப மோசமான ஒரு அட்வர்ஸான ஒரு கண்டிஷன்ஸில் அவங்க ப்ராஃபஸி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்தி கிறிஸ்து இந்த உலகத்தையே ஆண்டு கொண்டு இருக்கிற அந்த நேரத்தில் கடவுளால் அப்பாயிண்ட் பண்ண ரெண்டு பேர் ரெண்டு ப்ராஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்லுங்க டூ ப்ராஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு நான் வந்து கிளியாரிட்டிக்காக கேஜேவி பைபிள் இங்கிலீஷ் பைபிளில் நான் படிக்கிறேன் அதனால் நான் தமிழில் நான் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆனால் நான் படிக்கிறது வந்து நான் கேஜேவி பைபிளில் நான் படிக்கிறேன் தயவுசெய்து நீங்கள் தமிழ் தான் ப படிக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து அதை தமிழ் பைபிளில் நீங்கள் தயவுசெய்து ரெஃபர் பண்ணிங்க ஓகே இந்த டூ விட்னஸஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டேஸாக அவங்க வந்து ஜெருசலேம் சிட்டியில் ப்ராஃபஸி செய்வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ப்ராஃபஸி இருக்குது ரெவலேஷன்ஸ் லெவன்த் சாப்டரில் அப்படி தான் சொல்லுது ரெண்டு விட்னஸஸ் தே வில் ப்ராஃபஸி இன் ஜெருசலேம் ஜெருசலேம்னு சொல்லலை அது ஒரு ஹிண்ட் ஜெருசலேமுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கு அதில் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ் அவங்கள வந்து ப்ராஃபஸி செய்வாங்க என்ன ப்ராஃபஸி செய்வாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உலகமே பார்த்திங்கன்னா அந்தி கிறிஸ்து கையில் இருக்கும் போது அந்த வேர்ல்டு கவர்மெண்ட்னு சொல்கிற அந்த கவர்மெண்ட் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது கடவுளை பற்றி எந்த விதமான விஷயமும் உலகத்திலே இருக்காது ஓகேங்களா அந்த அந்த டைமில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஜெருசலேம் சிட்டியில் போயிட்டு ஏசு கிறிஸ்துவ பற்றி கர்த்தரை பற்றி அவங்க வந்து இந்த ப்ராஃபஸி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அதனால் இதை நம்ம இந்த ப்ராஃபஸியை பார்ப்போம் இந்த வீடியோ வீடியோக்கு வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ்னா நான் பேசும்போது நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய டைம் லைனில் நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் அந்த லிங்க்கை அப்படியே நீங்கள் காட்டலாம் ஓகே நான் வந்து ரெவலேஷன்ஸ் லெவன்த் சாப்டர் படிக்க போகிறேன் ரெவலேஷன்ஸ் சாப்டர் லெவன் வேர்சஸ் த்ரீ த்ரீ ஆன்வர்ட்ஸ் நான் படிக்கிறேன் அண்ட் ஐ வில் கிவ் பவர் அண்ட் டு மை டூ விட்னஸஸ் அண்ட் தே ஷெல் ப்ராஃபஸி எ டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஸ்கோர் டேஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஸ்கோர் டேஸ் அப்படின்னா ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ் க்ளோஸ்ட் இன் சேக்லாத் ஓகே சேக்லாத் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற விஷயம் வந்து அது சேக்லாத் எதை சிம்பலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற விஷயம் வந்து ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு ஜட்மெண்டலான ஒரு விஷயம் அதாவது காட்ஸ் ஜட்மெண்ட்டை பற்றி அவங்க சொல்ல போகிறாங்க அது நெகட்டிவான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அது நெகட்டிவான ப்ராஃபஸி அவங்க சொல்ல போகிறாங்க ஏன்னா இந்த உலகமே அழிய போகுது நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ண செயல்பட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த உலகமே அழிஞ்சிட போகுது கர்த்தரை நீங்கள் நம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு விட்னஸஸும் ப்ராஃபஸி பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதனால் இங்கே பாருங்கள் அந்த 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 ரெண்டு விட்னஸஸ்க்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி பவர் இந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஏஜ் ஆஃப் த ஜென்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்து போன பிறகு அந்த அப்போசல்ஸ் டைமில் இருந்து அப்போசல்ஸ் டைம் பிறகு இருந்து இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு பெரிய சயின்ஸ் அண்ட் மெராக்கல்ஸ் ஒண்டர்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு
சொல்லிவிடு ஐ வில் கிவ் பவர் அண்ட் டு மை டூ விட்னஸஸ் அண்ட் தே ஷெல் ப்ராஃபசி எ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஸ்கோர் டேஸ் க்ளோத்ட் இன் சாக்லாத் அதாவது உங்களுக்கு இதோடைய பேக்ரவுண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அந்தி கிறிஸ்து இஸ்ரேலுக்கு ஒரு செவன் இயர் பீஸ் பீஸை கொண்டு வருவாராம் இப்போ இப்போ வந்து இஸ்ரேலுக்கு வந்து பீஸே கிடையாது ஓகேங்களா தேர் சரௌண்டட் பை எனிமீஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல் எனிமீஸ் அவங்க வந்து அந்த எனிமீஸ் வந்து இஸ்ரேல இந்த இந்த மேப்பில் இருந்தே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இஸ்ரேல் இப்போது கடவுளுடைய ஒரு நேஷனாக இந்த பூமியில் ஒரு சாட்சியாக இருக்குது கடவுளுடைய ப்ராமிசஸ் உடைய எவிடன்ஸாக அந்த இஸ்ரேல்ன்ற நேஷன் அங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த எனிமீஸ் வந்து அவங்கள டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த டைமில் அந்தி கிறிஸ்து அதாவது ஆன்டி கிரைஸ்ட் அவன் எப்படி வருவான் அப்படின்னா டேனியல் சாப்டர் நைனில் சொல்லியிருக்கு அவன் வந்து ஹீ வில் கன்ஃபார்ம் அ கவனண்ட் வித் இஸ்ரேல் ஃபார் ஒன் வீக் அப்படின்னு சொல்லிக்குது ஒன் வீக் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி செவன் இயர்ஸ் ஓகேங்களா ப்ராஃபிட்டிக் இன்டர்பிரிட்டேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன் இயர்ஸ் பீஸ் அக்ரிமெண்ட்டு இஸ்ரேல் கன்ஃபார்ம் பண்ணுவான் இஸ்ரேல் கிட்டே கன்ஃபார்ம் பண்ணுவான் அவன் அவன் வந்து வேர்ல்டு லீடர்ஷிப் வந்து அவனுக்குள்ளே இருக்கும் அதாவது அவனுக்கு வேர்ல்டு வந்து அவனுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் இவங்க வந்து ப்ராஃபசி பண்ணுறாங்க டூ விட்னஸஸ் அவங்க ப்ராஃபசி பண்ணுறாங்க அவங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த டைம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் செவன் இயர் அந்த ப்ராஃபர்ட்டி கன் க ப்ராஃபர்ஸியை கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதாவது அந்த அந்த கவர்னண்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த மிடில் ஆஃப் த கவர்னண்ட் அதாவது த்ரீ ஹண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் அவன் அந்த கவர்னண்ட்டை பிரேக் பண்ணிவிட்டு இஸ்ரேலில் கம்ப்ளீட்டாக அழிக்கணுன்ற ஒரு கண்ணோட் கண்ணோட்டத்தில் அவன் வந்து வருவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு அந்த எக்ஸாக்டாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆஃப் இயர்ஸில் ஓகேங்களா அந்த செவன் இயர் பீரியடில் கரெக்டாக நடுவில் த்ரீ ஹண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் அவனே என்ன பண்ணுவானா நானே கடவுள் இனிமேல் நீங்கள் சாக்ரிஃபைஸஸ் எல்லாம் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல ஐ ஆம் த மெசையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எருசலேம் தேவாலயத்துக்குள்ளே வந்து உட்காருவான் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராஃபஸை சொல்லியிருக்கு அந்த நேரத்தில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகேங்க ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒரு எயிட்டீன் டேஸ் விட்டுட்டு எயிட்டீன் டேஸ் கம்மியாக இருக்குது அந்த த்ரீ ஹண்ட் ஆஃப் இயர்ஸுக்கு எயிட்டீன் டேஸ் கம்மியாக இந்த ரெண்டு ப்ராஃபர்ஸு ப்ராஃபசி பண்ணுறாங்க படிப்போம் அப்படின்னு நான் இதை படிக்க படிக்க நான் இந்த உங்ககிட்ட அது விளக்குறேன் அதனால் இது படிக்கும் போது இதை நான் அந்த எக்ஸசைசஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த டூ விட்னஸஸ் யார் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய வரும் these are the two olive trees and the two candlesticks standing before the god of the earth and if any man will hurt them fire proceedeth out of their mouth and devoureth their enemies and if any man will hurt them he must in this manner be killed anga paarenga yaravadhu in the prophets a poi hurt pannu nanacha avangalukulla fire vandu avangala avangala vandu kill panniduma andha mari or powerful ana or ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பவர் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் இயர்ஸில் எங்கேயுமே பார்த்ததே கிடையாது ஓகேங்களா இந்த பவர் வந்து அந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் டைமில் வந்து பயங்கரமான காட் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணார் ரொம்ப மைட்டி பவர்ஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணார் அவருடைய ப்ராஃபிட்ஸ் மூலமாக அதே மாதிரி ப்ராஃபிட்டு இந்த டைமில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க எங்கே பாருங்கள் இஃப் எனி மேன் வில் ஹர்ட் தம் ஃபயர் ப்ரொசீட் அத் ஆஃப்டர் தர் மவுத் அண்ட் டிவர் அத் தர் எனிமீஸ் அண்ட் இஃப் எனி மேன் வில் ஹர்ட் தம் ஹீ மஸ்ட் இன் திஸ் மேனர் பி கில்ட் அதனால் யாராவது இந்த ப்ராஃபிட்ஸை ஹர்ட் பண்ண வராங்க அப்படின்னா அவருங்கள ஃபயர் போய் அவங்கள சாவடிச்சிடுமா அந்த மாதிரி இவங்க பவர்ஃபுல்லான ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் பவர் டு ஷட் ஹெவன் அண்ட் இட் தட் இட் ரெயின் நாட் இன் த டேஸ் ஆஃப் தேர் ப்ராஃபசி அதனால் இது வந்து ரெயினி சீசனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவங்க ப்ராஃபசி பண்ணும்போது தீஸ் ஆர் பவர் டு ஷட் ஹெவன் தட் இட் ரெயின் நாட் அதனால் ரெயின் வர வராதபடி ஏன்னா அது மழையில் நனையாத இந்த ப்ராஃபசி கெட்டு போகாமல் கண்டினியூஸாக அவங்க வந்து ப்ராஃபசி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ் வந்து அவங்க சின்சியராக இந்த ரெண்டு ப்ராஃபிட்ஸ் யாராக இருக்கிறாங்களோ அந்த ரெண்டு ப்ராஃபிட்ஸு ப்ராஃபசி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குதுன்னா அந்த மழையே வரா
அந்த வானத்தை மூடி மூடிடுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த பவர் இருக்குது மழையே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் ரெயின் நாட் இன் த டேஸ் ஆஃப் தர் ப்ராஃபசி தீஸ் ஹேவ் பவர் டு ஷட் ஹேவன் தட் இட் ரெயின் நாட் இன் த டேஸ் ஆஃப் தர் ப்ராஃபசி ஓகேங்களா அதனால் மழையை வராத அளவுக்கு அவங்க வந்து ஹெவனை ஷட் பண்ணிடுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு பவர் இருக்குது அண்ட் தே ஹேவ் பவர் ஓவர் வாட்டர்ஸ் டு டேர்ன் தம் டு பிளட் இங்கே பார்த்தீங்களா தே ஹேவ் பவர் அதில் தண்ணீர் எங்கே எல்லாம் இருக்குதோ அந்த தண்ணீர் எல்லாத்தையும் ரத்தமாக மாற்றுறதுக்கும் அவங்களுக்கு அந்த வல்லமை இருக்குதுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அண்ட் டு ஸ்மை தி ஏர்த் வித் ஆல் பிளேக்ஸ் ஓகேங்களா பலவிதமான நோய்களை வைத்து அவங்க வந்து இந்த பூமியை வந்து அடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பவர் இருக்குது ஆஸ் ஆஃபன் ஆஸ் தே வில் எவ்வளோ எவ்வளோ சீக்கிரம் எவ்வளோ எவ்வளோ நேரத்தில் எப்பப்போ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அடிக்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அந்தந்த டைம்லலாம் அவங்க வந்து அதை செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வல்லமை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்குது அண்ட் வென் தே ஹாவ் அண்ட் வென் தே ஷெல் ஹாவ் ஃபினிஷ் த டெஸ்டிமோனி த பீஸ்ட் தட் அசண்ட் அவுட் ஆஃப் த பாட்டம் லெஸ் பிட் ஷெல் மேக் வார் அகேன்ஸ்ட் தம் அண்ட் ஷெல் ஓவர் கம் தம் அண்ட் கில் தம் பாருங்கள் அந்த பீஸ்ட் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் த பாட்டம் லெஸ் பிட்டுன்றது வந்து அதுதான் சேட்டானிக் பவர் ஆன்டி கிரைஸ்ட் மூலமாக செயல்பட்டிருக்கிற அந்த சேட்டானிக் பவர் அந்த சேட்டானிக் பவர் என்ன பண்ணுது தே ஹாவ் பவர் ஓகேங்களா இந்த சேட்டனுக்கு ஆன்டி கிரைஸ்ட் மூலமாக இவங்கள மேற்கொண்டு சாகடிக்கிறதுக்கு ஒரு வல்லமை அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வென் தே ஷெல் ஹவ் ஃபினிஷ் த டெஸ்டிமோனி அதனால் இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ் டெஸ்டிமோனி முடிந்த பிறகு அந்த பீஸ்ட் அதாவது அந்த ஆன்டி கிரைஸ்ட் அந்த கவர்மெண்ட் எல்லாமே ஷல் மேக் வார் அகேன்ஸ்ட் தம் அண்ட் ஷெல் ஓவர் கம் தம் அண்ட் கில் தம் ஓகே பார்த்தீங்களா இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ப்ராஃபிட்ஸு பட் அவங்களுக்கு என்னாச்சு அந்த டேஸ் ஆஃப் த ப்ராஃபர்ஸி முடியும் போது தே வர் ஓவர் கம் பை த எனிமி ஓகேங்களா தே வர் ஓவர் கம் பை த எனிமி அண்ட் தே ஆர் டெல்ட் டே ஆர் டெட் அண்ட் த டெட் பாடி ஷெல் ரிலை இன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் த கிரேட் சிட்டி விச் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவலி கால்ட் சோடோம் அண்ட் ஈஜிப்ட் வேர் ஆல்சோ அவர் லார்ட் வாஸ் க்ரூசிஃபைட் அதனால் அந்த டெட் பாடிஸ் வந்து அவர்களுடைய டெட் பாடிஸ் வந்து எங்கள் அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸில் அப்படியே விழுந்து கிடக்குமா அது வந்து எந்த இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பாருங்கள் இட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவலி கால்ட் சோடோம் அண்ட் ஈஜிப்ட் அது வந்து அந்த சோடோம் வந்து அந்த சின்னுக்காக ரொம்ப பேர் போன ஒரு சிட்டி ஈஜிப்டும் பார்த்திங்கன்னா கடவுளுக்கு விரோதமாக செயல்பட்ட சிட்டியுடைய அதாவது அந்த இடத்துடைய ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இது வந்து வேர் ஆல்சோ அவர் லார்ட் வாஸ் குரூசிஃபைட் த லார்ட் வாஸ் குரூசிஃபைட் அதுக்கு ஜீசஸ் வாஸ் குரூசிஃபைட் இன் இஸ்ரேல் இன் நியர் ஜெ ஜெருசலேம் அதனால் இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கிற இஸ்ரேல் வந்து தே ஆர் அகேன்ஸ்ட் காட் தே ஆர் நாட் ஃபார் காட் அதனால் தே ஆர் அகேன்ஸ்ட் காட் ஆனாலும் கர்த்தருடைய ப்ராமிசஸ்னால் அவங்க வந்து இன்னும் வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க இன்னும் சேஃபாக இருக்கிறாங்க அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு காலத்தில் ஆண்டவர் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள போகிறாங்க ஆனால் அந்த ஏற்றுக்கொள்கிற நேரம் வர வரைக்கும் அவங்க வந்து கடவுளுக்கு விரோதமாக தான் இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுடைய இது எப்படி கொடுத்துருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா தே ஆர் கால்ட் சோடோம் அண்ட் ஈஜிப்ட் ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு சோடோம் அண்ட் ஈஜிப்ட் மாதிரி எந்த இடம் இருக்குதுன்னா ஜெருசலேம் சிட்டி இருக்குது ஏன்னா தே வேர் அவர் லார்ட் வாஸ் குரூசிஃபைட் அண்ட் தே ஆஃப் த பீப்புள் அண்ட் கென்ட்ரட்ஸ் அண்ட் டங்ஸ் அண்ட் நேஷன் ஷெல் சி த டெட் பாடிஸ் ஓகே இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் ரெண்டு பேரும் செத்து போயிட்டாங்க எல்லா உலகம் முழுவதும் இப்போ எப்படி நீங்கள் லைஃப் ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி எல்லா வித எல்லா விதமான லைஃப் ஸ்ட்ரீமும் இந்த டெட் பாடிஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை காட்ட போகிறாங்க இந்த மாதிரி வி ஹாவ் ஓவர் கம் தீஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் இந்த ஒரு மூன்றரை வருஷமாக நம்மளை டார்மெண்ட் பண்ண இந்த ப்ராஃபிட்ஸை நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்தி கிறிஸ்துடைய கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா இடத்துலையும் லைஃப் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாங்க அதனால் இங்கே பாருங்கள் Uh, they of the people and kindreds and tongues and nations shall see the dead bodies three and a half uh, uh, three days and a half and all three and a half days on the bodies on the on the streets of jerusalem and shall not suffer the dead bodies to be put in graves and all on the boy for the car to go on the burial point to go on the is the one the yarrow on the the fun way la on the அவங்க அப்படியே செத்து கிடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இந்த உலக மக்கள் அந்த ஆண்டவருக்கு விரோதமாக இருக்கிற அந்த உலக மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அண்ட் தே த டுவெல் அப்போ அந்த இயர்த் ஷெல் ர
நம்மளை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க நம்ம பண்ணுற பாவத்துக்கெல்லாம் விரோதமாக செயல் செயல்பட்டுட்டு பேசிட்டு நம்மளை வந்து ரொம்ப துக்கப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ என்னாச்சு அவங்க எல்லாம் செத்து போயிருக்கிறாங்க அதனால் இப்போ நம்ம நிம்மதியாக நம்மளுடைய வேலைகளை நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க பாவத்துக்களில் செய்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கருத்துக்கு விரோதமான செய்ய வாழ்கிறதுல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சந்தோஷப்படுறாங்க தே ரிஜாய்ஸ்ட் ஓவர் தம் அண்ட் மேக் மெரி அண்ட் ஷெல் சென்ட் கிஃப்ட்ஸ் டு ஒன் அனதர் பிகாஸ் தீஸ் டு ப்ராஃபிட்ஸ் டார்மெண்டட் தம் அண்ட் டுவெல்ட் தட் டுவெல்ட் ஆன் தி இயர்த் அதனால் இங்கே பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இது தே மேட் மெரியம் இந்த இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது கேஜே வீட்டில் பாருங்கள் த மேக் மெரி அண்ட் ஷெல் சென்ட் கிஃப்ட்ஸ் டு ஒன் அண்ட் அதர் இது வந்து எதை குறிக்குது எனக்கு இந்த படித்ததும் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு கிறிஸ்மஸ் மேரி கிறிஸ்மஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இப்போ இந்த இது இது அடுத்த மாதம் நம்ம கிறிஸ்மஸ் செலப்ரேட் செலப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க நிறைய பேர் ஆனால் அந்த கிறிஸ்மஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெரி கிறிஸ்மஸ் எல்லாம் ஜாலியாக எல்லாம் எல்லாம் ஜாலி பண்ணுறது சாண்டா கிளாஸ் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ டெக்கரேஷன்ஸு கிஃப்ட்ஸு எல்லோரும் வேர்ல்டு வைடு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிறிஸ்மஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹைப்பு அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிறிஸ்மஸில் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிறந்த நாள்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டு ஆனால் வேறு ஏதோ ஒரு ஒரு பேகன் ஃபெஸ்டிவலை வந்து அவங்க வந்து கிறிஸ்டினைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் அது வந்து டெஃபினட்டாக அது செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயம் அதனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த கிறிஸ்மஸ் டைமில் ஒரு வேளை இது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் இவங்களுடைய டெத்து இந்த ரெண்டு ப்ராஃபிட்ஸுடைய டெத் வந்து தே அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க தே மேட் மெரி அண்ட் தே சென்ட் கிஃப்ட்ஸ் டு ஒன் அனதர் பிகாஸ் தீஸ் டூ ப்ராஃபிட்ஸ் டார்மெண்டட் தம் த டுவெல்த் ஆன் தி இயர்த் அதுக்கப்புறம் செத்து போயிட்டாங்க தே ஆர் ஆல் வெரி ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் த த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் அண்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ் அண்ட் ஹாஃப் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் லைஃப் ஃப்ரம் காட் என்டர் இன் டு தம் and they stood upon their feet and great fear fell upon them which saw them inga paarenga and the setu pona and the rendu prophets rendu prophets avanga enna pandranga after 3 and a half days rendu 3 3 naal okay 3 naal avanga setu jerusalem city la avangalude bodies bodies irukudhu adukapra enna na the spirit of life from god entered into them and they stood upon their feet and great fear uh, fell upon them which saw them and all the paakravangalukku adu inada ivunga ellarum namm vandu sandoshama namm vandu gifts koduttundom we were making merry appdin solittu namm vandu jaliya irundhom ipo didin vandu setthu ponavu veeroda veendu vandu nikkraarangale appdin solittu bayangarama bayindirraanga ellarum ulaga makkal ellarum appdi bayindirraanga avangalude enchu nikkumbodhu and they heard a great voice from heaven saying unto them come up hither and they ascended up to heaven in a cloud and their enemies beheld them avanga endu epdi porranga avanga endu apdiye mele yeri avanga uyiroda uyir thelnda and the rendu prophets enna pandranga apdiye mele lift aayi mele poranga adu ellarum paakranga they ascended up to heaven in a cloud and the meghathukku mele avanga yeri poranga avanga enemies vandu adha paakranga indha or particular uh, uh, junction adhaadhu indha particular incident avanga vandu uyir thelndu mele poranga pathinga andha mele poradhu vandu indha incident vandu rapture rapture time okayla indha time la dhaan the whole world will be raptured ஓகே அப்போது பிலீவர்ஸ் வந்து எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா பிலீவர்ஸ் அண்டு ஜூவிஷ் பிலீவர்ஸ் இன் கிரைஸ்ட் எல்லோரும் சேர்ந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ் ப்ரிஃபர்ட் ப்ரிப்பேர்ட் பை காடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த ப்ரி ஸ்பெஷல் பிளேஸுக்கு அவங்க போய் தங்கியிருக்கிறாங்க ஓகே இந்த ஹோல் வேர்ல்டே பார்த்திங்கன்னா அந்தி கிறிஸ்துவுடைய கண்ட்ரோலில் இயங்கிட்டு இருக்குது அந்த அந்தி கிறிஸ்துவுடைய கண்ட்ரோலில் அவங்க இயங்கிட்டு இருக்கிற அந்த உலகத்தில் வெறும் இந்த ரெண்டு ப்ராஃபிட்ஸ் தான் கடவுளுடைய சாட்சிகளாக பார்க்க முடியும் அந்த உலகத்தில் வேறு யாரையும் கடவுளுடைய சாட்சிகளாக பார்க்கவே முடியாது எல்லாமே வந்து சாத்தானுடைய சாட்சிகளாக சாத்தானுடைய மக்களாக தான் இருப்பாங்க அந்த ந அந்த நேரத்தில் ஆனால் நான் சொல்ல போகிறேன் பாருங்கள் இது இந்த ப்ராஃபஸிஸை வந்து நீங்கள் கற்றுக்க கற்றுக்க உங்களுக்கு புரிய புரிய உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இருந்து புரியும் இது வந்து ஆக்சுவலாக ரேப்சர் இன்சிடெண்ட்டாக இது குறிக்குது எந்த டைமில் தான் ஹோல் வேர்ல்டு வந்து ரேப்சர் ஆகும் அந்த டைமில் 
இந்த இந்த இன்சிடெண்ட் ஆகுது அவங்க வந்து தே ஆர் லிஃப்டிங் அப் இவங்க உயிர் தேடும் போது நாமளும் செத்து போயிருந்தோம்னா உயிர் தேர்ந்திருப்போம் நம்ம உயிரோடு இருந்தோம்னா நாம் நாம்ளும் என்ன பண்ணுவோம் இவர்களோட மேலே போவோம் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சந்தோஷம் நம்ப தேங்க்யூ ஜான் உங்களை பார்க்குறேன் ஜான் இஸ் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதனால் இது வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் வாட்ச் பண்ணுறவங்க எல்லோரும் இதை வந்து அவங்களுடைய வால் ஃபேஸ்புக் வாலில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே அதனால் இந்த இந்த ரேப்சர் இன்சிடெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த ரேப்சரை வந்து யாரும் மிஸ் பண்ணவே கூடாது ஓகே இந்த ரேப்சரை வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வி ஷுட் பி ட்ரூ பிலீவர்ஸ் இந்த ட்ரூ காஸ்பில் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அதனால் அதை பற்றி நான் அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் பட் முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து நீங்கள் வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மகனாக மகளாக இருக்கணும் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு ஒரு ஆளாக இருந்தால் இந்த ரேப்சரில் நீங்கள் போக முடியாது உங்களுக்கு நரகம்தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது உங்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் வரப்போகுது அதனால் அந்த ட்ரூ காஸ்பலில் தயவுசெய்து நீங்கள் எஃபர்ட் எடுத்து நீங்கள் அதை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு கொள்வது உங்களுடைய கடமை அதனால் இப்போ நம்ம போவோம் இந்த ரெண்டு சாட்சிகள் யார் இந்த ரெண்டு சாட்சிகள் இருக்கிறாங்க கடைசி காலத்தில் ரெண்டு சாட்சிகள் இந்த இடத்துல ஜெருசலேம் சிட்டியில் ப்ராஃபசி பண்ணுறாங்க அந்த ரெண்டு சாட்சிகள் யார் பிரதர் அப்படின்னா நம்ம பார்ப்போம் நிறைய பேர் சொல்கிறது வந்து ஈனோக் அண்ட் எலைஜா ஏன் ஈனோக் அண்ட் எலைஜா அப்படின்னா ஈனோக் வந்து சாகாமியை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ப்ராஃபிட் சாகாமியை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ப்ராஃபிட் அதனால் அவர் வந்து ஈனோக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஓகே அதனால் அவர் வந்து அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கு அதனால் அவர் வந்து கம்ப்ளீட் சடனாக அவர் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் மேகத்துக்கு மேலே போயிட்டார் அதே மாதிரி எலைஜா எலைஜாவும் அப்படி என்ன பண்ணார் அப்படியே எடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அதனால் நிறைய பேர் நான் சொல்லுவாங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சாவை பார்க்காத ஒரு ரெண்டு ப்ராஃபிட்ஸ் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ரெண்டு நபர்கள் சாகாத ஒரு நபர்கள் யாருனா ஈனாக் அண்ட் எலைஜா அதனால் இவங்க சாகாமல் போயிட்டாங்க அதனால் இவங்க திரும்பி இந்த பூலோகத்துக்கு வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து மறுபடியும் மறித்து மறுபடியும் அந்த உயிர் தேழுதலில் அவர்கள் திரும்பி பெற்று அவர்கள் வந்து மறுபடியும் மேலே போகிறாங்க அதனால் அவங்க கன்க்ளூஷன் என்னென்னு ஈனோக் அண்ட் எலைஜான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன இது இருக்குது அதில் வந்து ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்குது அது எப்படின்னா யார் யார் சாவா சாகாமல் இருக்கிறார்களோ ரேப்சர் டைமில் எல்லாரும் சாகாமியே சாவாமியே எல்லாரும் ரேப்சர் ஆகிடுறாங்க நம்மளுடைய பாடி வந்து சடனாக ஒரே செகண்டில் ஜஸ்ட் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கிளிக்கிங் செகண்டில் நம்மளுடைய பாடி வந்து ஒரு இம்மார்ட்டல் பாடியாக மாறிடுது ஓகேங்களா ஒரு சாவாமை உடைய அந்த சரீரமாக நம்மளுடைய சரீரம் மாறி போகுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்மளும் இந்த ரெண்டு ப்ராஃபிட்ஸ் மாதிரி நம்ம மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுறோம் அதனால் இதுதான் ரேப்சர் ஓகே அதனால் ரேப்சரில் போகிறவங்க மட்டும் சாகாமல் போகிறாங்களே அப்போ எப்படி இவங்க இவங்க மட்டும் சாகணும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால் அது வந்து கண்டிப்பாக சாகணுன்றது ஒரு விஷயம் கிடையாது சாகாமே கூட நேராக பிரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து மோசஸ் அண்ட் எலைஜான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவங்க ரெண்டு ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து மோசஸ் அண்ட் எலைஜான்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா மோசஸ் அண்ட் எலைஜா வந்து அதாவது மோசஸோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இந்த பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த பேசேஜில் என்ன இங்கே பாருங்கள் இ டேர்ன் தம் டு பிளட் அதாவது தே ஹேவ் பவர் ஓவர் த வாட்டர்ஸ் டு டேர்ன் தம் டு பிளட் அண்ட் டு ஸ்மைட் தி ஏர்த் வித் ஆல் பிளேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்களா அதனால் அந்த ரத்த தண்ணீரை ரத்தமாக மாற்று மாற்றக்கூடிய அந்த செயலை செய்தது வந்து மோசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கரெக்ட் அது மோசஸ் தான் செய்தார் அதுக்கப்புறம் எல்லா விதமான பிளேக்ஸ் ஓகே எல்லா விதமான அந்த பிளேக்ஸ் அந்த ஈஜிப்ட் பிளேக்ஸ் ஆஃப் ஈஜிப்டை கொண்டு வந்தது மோசஸ் தான் அதனால் மோசஸோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இங்கே இருக்குது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ப்ரொசீடர் தட் ஆஃப் தர் மவுத் டு டிவோர் தர் எனிமீஸ் அப்படின்னு சொன்னது வந்து அந்த ஃபயரால் எனிமீஸை கொண்டது யாருனா எலைஜா எலைஜா வந்து வானத்துலேருந்து அக்னியை கொண்டு வந்து அந்த அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் பாலை வந்து இது கொண்டு கொண்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பெரிய மிராக்கல்ஸ் அவர் வானத்துலேருந்து அந்த ஃபயரை கொண்டு வந்தார் அதனால் மோசஸ் அண்ட் எலைஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே 
சாப்டர் லெவன் ரெவலேஷன்ஸ் சாப்டர் லெவனில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுத்துருக்குது ஓகேங்களா ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுத்துருக்குறாரு இந்த ஹிண்ட்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வேர்ஸ் ஃபோர் சாப்டர் லெவன் வேர்ஸ் ஃபோரில் பார்த்துருக்குது என்னென்னா தீஸ் ஆர் த டூ ஆலிவ் ட்ரீஸ் அண்ட் த டூ கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் த காட் ஆஃப் தி இயர்த் இதுதான் இதுதான் அந்த ஹிண்ட்டு தீஸ் ஆர் த டூ ஆலிவ் ட்ரீஸ் அண்ட் த டூ கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் த காட் ஆஃப் தி இயர்த் அப்போ என்னென்னா ரெண்டு ஆலிவ் ட்ரீஸ் இன் தீஸ் ஆர் த டூ ஆலிவ் ட்ரீஸ் அண்ட் த டூ கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் விச் இஸ் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் த காட் ஆஃப் தி இயர்த் அப்படி ஏதாவது கடவுளுக்கு முன்பாக நிற்கிற ரெண்டு ஆலிவ் ட்ரீஸ் அண்ட் ரெண்டு கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் இது இது இதுதான் வந்து ஒரு ஹிண்ட் ஓகேங்களா ஒரு கோட் மாதிரி கடவுள் கொடுத்துருக்காரு இதை நம்ம ப நம்ம மெடிடேட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆலிவ் ட்ரீ எந்த இடத்துல இந்த ஆலிவ் ட்ரீ பற்றி பைபிளில் என்ன சொல்லியிருக்குது யாராவது பர்சன் ஆலிவ் ட்ரீன்னு சொல்லியிருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெரேமியா சாப்டர் லெவன் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டீனில் பா சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் படிக்கிறோம் பாருங்கள் த லார்ட் கால்ட் தை நேம் த லார்ட் கால்ட் தை நேம் எ கிரீன் ஆலிவ் ட்ரீ பாருங்கள் த லார்ட் கால் தை நேம் எ கிரீன் ஆலிவ் ட்ரீ ஃபேர் அண்ட் ஆஃப் குட்லி ஃப்ரூட் வித் த நாய்ஸ் ஆஃப் அ கிரேட் டெமல்ட் ஹீ ஹேத் கிண்டில் ஃபயர் அப்பான் இட் அண்ட் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் இட் ஆர் ப்ரோக்கன் அங்கே பாருங்கள் யாரையோ ஏதோ ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இவர் ஆலிவ் ட்ரீன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு க்ரீன் ஆலிவ் ட்ரீ ஃபேர் அண்ட் குட்லி ஃப்ரூட் வித் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறார் பாருங்கள் வித் அ நாய்ஸ் ஆஃப் அ கிரேட் டெமல்ட் இ ஹேட் கிண்டில் ஃபயர் அப்பான் இட் அது எரிச்சிட்டாராம் அந்த அந்த ஆலிவ் ட்ரீ அது எரிச்சிட்டார் அந்த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் இட் ஆர் ப்ரோக்கன் ஃபார் த லார்ட் ஆஃப் ஹோஸ் தட் பிளான்டட் தி ஹேட் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் ஈவில் அகேன்ஸ்ட் தி ஃபார் த ஈவில் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் பார்த்தீங்களா கரெக்டான ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம கிடச்சிச்சு என்னென்னா த ஹவுஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் அண்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் ஜூடா விச் தே ஹாவ் டன் அகேன்ஸ்ட் தம் செல்ஃப் டு ப்ரொவோக் மீ டு ஆங்கர் இன் ஆஃபரிங் இன்சென்ஸ் அண்ட் டு பால் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நெகட்டிவ் கான்டேஷனில் சொல்லியிருக்குது ஆனால் அந்த ஆலிவ் ட்ரீன்ற டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இஸ்ரேல் அண்ட் த ஜூடா ஹவுஸ் ஆஃப் ஜூடா அதாவது த என்டையர் இஸ்ரேல் இப்போ இருக்கிற அந்த இஸ்ரேல் ஜூஸ் அப்படின்ற அந்த பீப்புளுக்கு தான் அந்த ஆலிவ் ட்ரீ அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனு ஒரு சிம்பாலஜி கடவுள் கொடுத்துருக்குறாரு ஒரு ஆலிவ் ட்ரீ ஓகே யார் இஸ்ரேல் அப்போ இது அந்த சென்ஸே வரலி அப்போ யார் இஸ்ரேல்லேருந்து யார் வர்றது அப்படின்னு கே கேட்குறீங்களா கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஆலிவ் ட்ரீயை பார்க்கலாம் ரோமன்ஸ் சாப்டர் லெவன் படிப்போம் ரோமன்ஸ் சாப்டர் லெவனில் இன்னொரு ஆலிவ் ட்ரீ சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் ரோமன்ஸ் சாப்டர் லெவன் வேர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இல்லை வேர்ஸ் செவன்டீன் ரோமன்ஸ் சாப்டர் லெவன் வேர்ஸ் செவன்டீன் அண்ட் இஃப் சம் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ் பி ப்ரோக்கன் ஆஃப் ஜெரேமியால் என்ன சொல்லியிருக்குது ஐ வில் பேர்ன் தி அண்ட் எல் பிரேக் யுவர் பிரான்ச்சஸ்ன்னு சொல்லியிருக்குது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு கருத்தர் and if some of the branches be broken off and thou being a wild olive tree wert grafted in among them and with them partakest of the root and fatness of the olive tree yara pathi solli irukranga theringla inga christavargala believers in jesus christ vandha enna solli irukkaru you were a wild olive tree appdin solli irukkar wild olive tree okayla anala அந்த ஒரிஜினல் ஆலிவ் ட்ரீ யார் இஸ்ரேல் வைல்டு ஆலிவ் ட்ரீ யார் கிறிஸ்டியன்ஸ் த பிலீவர்ஸ் ஜென்டைல் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம தான் ஜென்டைல்ஸ் ஓகே நம்ம தான் அந்த வைல்டு ஆலிவ் ட்ரீ அதனால் இந்த வைல்டு ஆலிவ் ட்ரீடைய ஆலிவ் ட்ரீயை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஒரிஜினல் ஆலிவ் ட்ரீடைய இதில் வந்து கிராஃப்ட் பண்ணிட்டாங்களாம் அட்டாச் பண்ணிட்டாங்களாம் அப்படின்ற ஒரு சிம்பாலஜி பால் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் இந்த ரெண்டு ஆலிவ் ட்ரீ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இஸ்ரேல் இன்னொன்று வந்து பிலீவர்ஸ் இன் கிரைஸ்ட் ஜென்டைல் பிலீவர்ஸ் அதுதான் ஓகே இன்னொரு இது அப்படியே இருங்க இந்த இன்னொரு ஒரு சிம்பாலஜி லேம் ஸ்டாண்ட்ஸ் டூ லேம் ஸ்டாண்ட்ஸ் இந்த டூ லேம் ஸ்டாண்ட்ஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஒரு லேம் ஸ்டாண்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கிறோம் இஸ்ரேலுடைய பழைய காலத்தை அந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் டைமில் இருக்கிற ஒரு மேஜர் சிம்பாலஜி வந்து அந்த மினோரா அந்த செவன் 
ஸ்டாண்ட் இருக்கிற செவன் ஸ்டாண்ட் இருக்கிற அந்த லேம்ப் ஸ்டாண்ட் ஓகேங்களா அதுதான் மினோரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸோடஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எக்ஸோடஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி நீங்கள் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த அது வந்து இஸ்ரேலுடைய ஒரு சிம்பாலஜி அந்த மினோரா அப்படின்றது அது வந்து ஒரு லேம் ஸ்டாண்ட் இன்னொரு இடத்துல லேம் ஸ்டாண்டுடைய சிம்பாலஜி வந்து சர்ச்சுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் த சர்ச் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அதாவது த ஜென்டைல் பிலீவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவலேஷன்ஸ் ஒன் டுவெல் இல்லை டுவெண்ட்டியில் வந்து ரெண்டு வசனத்துலேயும் சாப்டர் ஒன் வேர்ஸ் டுவெல் அண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து த செவன் லேம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆர் த செவன் சர்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் லேம் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே இட் ரெஃபர்ஸ் டு பிலீவர்ஸ் அதாவது சர்ச்சஸ் ஓகே அதுதான் அதுதான் அதோடைய கன்க்ளூஷன் அதனால் இதோடைய சிம்பாலஜி பார்த்தீங்கன்னா த டூ ஆலிவ் ட்ரீ ஹூ ஆர் த டூ ஆலிவ் ட்ரீ அப்படின்னா ஒன் ஆலிவ் ட்ரீ இஸ் த ஜூஸ் அண்ட் அதர் ஆலிவ் ட்ரீ இஸ் த ஜென்டைல் பிலீவர்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் த லேம் ஸ்டாண்ட் மினோரா இது இஸ்ரேல் இன்னொரு லேம் ஸ்டாண்ட் த சர்ச் அதனால் இது ரெண்டுமே வந்து ஒன்று இஸ்ரேல் இன்னொன்று சர்ச் அதனால் இது ரெண்டு சாட்சிகள் டூ விட்னஸஸ் அப்படின்னா தே ஆர் த ஜூஸ் த பிலீவிங் ஜூஸ் ஓகேங்களா அந்த த பிலீவிங் ஜூஸ்னால் தே ஆர் த மேசியானிக் ஜூஸ் அதாவது கிரைஸ்ட் இஸ் அவர் மேசியான்னு சொல்கிற அந்த பிலீவிங் ஜூஸும் அப்புறம் ஜென்டைல் கிறிஸ்டியன்ஸ் அதனால் நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸும் ரெண்டு பேருமே தான் இந்த டூ விட்னஸஸ் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரெவலேஷன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு ப்ராஃபிட்ஸ் வருவாங்கன்னு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் ரெண்டு ப்ராஃபிட்ஸ் வரப்போகிறது இல்லை அங்கே ப்ராஃபசி பண்ண போகிறது யார் அப்படின்னா த பிலீவிங் ஜூஸ் அண்ட் த பிலீவிங் கிறிஸ்டியன்ஸ் இவங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள் தே ஆர் கோயிங் டு ப்ராஃபசி இன் ஜெருசலேம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்த இதோடைய அந்த இந்த 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 டைமில் பார்த்திங்கன்னா அது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அவங்க ப்ராஃபசி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா ஆன்டி கிரைஸ் இஸ் டோ டேக்கன் ஓவர் இஸ்ரேல் தே ஹவர் டேக்கன் ஓவர் த டெம்பிள் ஓகேங்களா அதனால் அந்த அந்த த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹாஃப் இயர்ஸ் அந்த செவன் இயர் பீஸ் ட்ரீட்டியில் மிடிலில் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் அவன் வந்து நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இந்த அபாமினேஷன் ஆஃப் டெசலேஷன் மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த அபாமினேஷன் ஆஃப் டெசலேஷன் இது என்ன இருக்குமோ எனக்கு தெரியல அதை கொண்டு வந்து அந்த தேவாலயத்தில் வைத்துட்டு இருக்கும் போது எல்லாம் இந்த ஜீசஸ் சொல்கிறாரு immediately if you when you see the abomination of the desolation with standing in the holy place everybody flee to the mountains abdin solrare anala yaar yaar id jesus udiya words gavanichi avanga odirraangalo avanga ellarum kaapatha padranga anala appo ellarum odirraanga and the believing jews ellarum poiranga ana or specific ana god anointed and the power இருக்கிற ஒரு சில ஆளுங்க இருக்கிறாங்க தே ஆர் கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் பிலீவிங் ஜூஸ் அவங்க வந்து இஸ்ரேலில் என்ன பண்ணுறாங்க வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டே ஹியர் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ராஃபசி அகேன்ஸ்ட் திஸ் கவர்மெண்ட் அந்த திஸ் செட்டானிக் திங் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ராஃபசி பண்ணுறாங்க இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு ரெவலேஷன் இதோடைய நான் வந்து இது நானே ஏதோ ஒரு கதை சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க இந்த சாப்டர் லெவன் ரெவலேஷன் சாப்டர் லெவன் வேர்ஸ் ஃபோரில் சொல்லியிருக்குது தீஸ் ஆர் த டூ ஆலிவ் ட்ரீஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் த டூ கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் த காட் ஆஃப் தி இயர்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது அதனால் இது வந்து அந்த ஆலிவ் ட்ரீன்றது வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் ஜூஸ் ரெண்டே ரெண்டு பேர் கிடையாது தே கேன் பி மல்டிப்புள் அது தே கேன் பி நியூமரஸ் பீப்புள் அதனால் நிறையா பேர் கூட இருக்கலாம் அந்த ஹோல் ஜெருசலேம் ஃபுல்லாக இருக்கிற பீப்புளாக கூட இருக்கலாம் பட் வேறு எங்கேயுமே கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்தி கிறிஸ்துவுடைய ஆட்சி ச நடந்து கொண்டிருக்கும் போது மிகப்பெரிய கலவரங்கள் அடி அது கோலை அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் அதனால் இந்த பீப்புள் அப்போது 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 வந்து பிலீவர்ஸ் எல்லாம் என்ன எங்கே போன எங்கே போயிருப்பாங்க பிரதர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இது ஏற்கனவே டைம் ஆகிப்போச்சு பிலீவர்ஸ் வந்து தே வில் பி டேக்கன் டு அ ஸ்பெஷல் பிளேஸ் அவங்க வந்து தேர் இஸ் அ பிளேஸ் விச் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை காட் ஃபார் தெம் டு பி தேர் ஓகேங்களா அதனால் இந்த இஸ்ரேலை விட்டு வெளியே ஓடுற பீப்புள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா பிலீவிங் ஜூஸ் அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கப்படுறாங்க அதனால் இந்த இடத்துல எங்கேயுமே இல்லை இந்த உலகத்தில் அந்த மெயின் லேண்ட் அதாவது அவங்களுடைய ஆட்சி பண்ணுற அந்த மெயின் லேண்டில் கிடையவே கிடையாது யாருமே அதனால் இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரெவலேஷன் அதனால் இந்த மாதிரி வேறு 
ஈவன் இது வந்து முடிஞ்ச பிறகு கூட இந்த வீடியோ ஆஃப்லைனில் இருக்கும் அந்த லிங்க் எடுத்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் இந்த விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு ப்ராப்பகேட் பண்ணுங்கள் இதுதான் ட்ரூத் ஓகேங்களா அவங்க வந்து எலைஜா இது ஏனோக் எலைஜா கிடையாது இல்லை மோசஸ் எலைஜா கிடையாது இது வந்து இஸ்ரேல் த பிலீவிங் ஜியூஸ் அண்ட் த பிலீவிங் கிறிஸ்டின்ஸ் இது தான் ஓகேங்களா இதுதான் அந்த டூ விட்னஸஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் இது எப்படி எவ்வளோ இவ்வளோ பவர் நம்மளுக்கு கிடைக்குமா பிரதர் அப்படின்னா ஆமாம் கிடைக்கும் அதான் அதான் ஜோயலுடைய ப்ராஃபஸையும் அதான் ஆக்சுவலியும் அது தான் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா இந்த லாஸ்ட் டேஸ் ஐ வில் போர் அவுட் மை ஸ்பிரிட் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் அந்த லாஸ்ட் டேஸ் ஹி வில் போர் அவுட் த ஸ்பிரிட் அதனால் அந்த டைம்லே பார்த்தீங்கன்னா அப்போசல்ஸ் டைம்லே வந்து அந்த ஸ்பிரிட்டை போர் அவுட் பண்ணார் ஓகேங்களா நிறைய மிராக்கல்ஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிச்சு என்ன பண்ணாங்க இந்த யூதர்கள் வந்து இந்த ஜூஸ் வந்து ஜீசஸை கம்ப்ளீட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஈவன் காஸ்பில் கூட ரிஜெக்ட் பண்ணும் போது காட் வந்து என்ன பண்ணார் ஒரு டூ தௌசண்ட் இயர்ஸாக வந்து ஒரு ஒரு பீரியட் ஆஃப் த ஜென்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஒரு விஷயம் அது அது வந்து ப்ராஃபஸியில் ரொம்ப கிடையாது ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் டைமில் ஆனால் ஒரு ஒரு அன்னோன் டூ தௌசண்ட் இயர் கேப் வந்து போச்சு அந்த டூ தௌசண்ட் இயர் கேப் இப்போ முடிய போது மறுபடியும் அந்த ஃபுல் பவரில் எல்லாமே ஆப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க அந்த அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட அந்த பவர் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஈவன் ஃபிசிக்கலி மேனிஃபெஸ்டிங் டைம் வந்து வரப்போகுது அந்த டைமில் தான் இந்த மாதிரி காரியங்கள் நடக்க போகுது அதனால் அங்கே பாருங்கள் ஐ வில் கிவ் பவர் அண்ட் டு மை டூ விட்னஸஸ் அந்த டூ விட்னஸஸ் யார் ரெண்டே ரெண்டு பேர் கிடையாது தே கேன் பி எனி நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் யூ அண்ட் மீ கேன் பி தோஸ் பீப்புள் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்மளும் போயிட்டு ஓகே நானும் ஆண்டவருக்காக நான் போய் அந்தி கிறிஸ்துக்கு அகேன்ஸ்டாக நான் ப்ராஃபஸி பண்ண போகிறேன் ஜெருசலேம்ல தாராளமாக நீங்கள் பண்ணலாம் மேபி இஃப் யூஆர் அனைட் யூ கேன் டூ த ஒர்க் அதனால் யூ அண்ட் காட் வில் கிவ் யூ பவர் ஓகேங்களா அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வல்லமை கொடுக்க கொடுக்கற கொடுக்க முடியும் அவரால் கொடுக்க போகிறார் அதான் அங்கே ப்ராஃபஸி இருக்குது அதனால் இது இதுதான் இந்த டூ விட்னஸஸ் அதனால் இந்த டூ விட்னஸஸ்ன்றது ஒன்று இஸ்ரேல் இன்னொன்று கிறிஸ்டியன்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் பட் ரெண்டு பேரும் பிலீவர்ஸ் இதில் வந்து நான் பிலீவிங் இஸ்ரேலைட்ஸ் இருக்கிறாங்க தே ஆர் நாட் கவுண்டட் இன் திஸ் டூ விட்னஸஸ் அதனால் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுங்கள் காட் ப்ளஸ் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்